Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que aparece otra vez Diotado Cabello Rondón, el mión del furrial con su cinismo, con su forma tan característica de siempre estar ofendiendo a la gente que que él considera que puede hacer, y lo más tremendo es que él es de los que semean cuando, la, cuando las tiene en el cuello. De allí viene el, el apodo de Mion del Furrial. Resulta que el personaje, hablando de Guyana, él, él se presenta como inocente. Nosotros no, no provocamos a nadie, la provocación viene de Guyana. Escuchen lo que dice Diosdado Cabello y ya volvemos. Amenazan. Dicen que van a llamar a sus amigos del Comando Sur. Que ellos tienen amigos en el mundo. Nos amenaza que va a llamar a la ONU, que va a invocar consejos de seguridad, no sé qué. Y después salen hablando que Venezuela los está amenazando. Nosotros estamos actuando con la constitución en la mano. De acuerdo con esta constitución. Una constitución hecha por los venezolanos y las venezolanas. No le hemos declarado la guerra a nadie, no hemos invocado a nadie, y esto están llamando al Comando Sur. Al Comando Sur. No van a meter miedo con el Comando Sur. A estas alturas, en verdad, no van a meter miedo con el Comando Sur. A los venezolanos y a las venezolanas que hemos aguantado de todo, nos van a meter miedo. Pues ahora nosotros vamos a espalante, yo, señor, señores que gobiernan, Guyana a nombre de la ExxonMobil. Hoy se abrieron unos juicios aquí. Y tengo una lista. Aquí falta un gentío, creo yo. ¿Eh? ExxonMobil. Aquí está un señor de Estados Unidos. Aquí está otro. Ta, 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 ta. Una red de, de lavadores de dinero. Pues son lavadoras de dinero. Dinero proveniente. Vaya usted a saber de qué. Y lo quieren blanquear aquí en Venezuela con campaña. Lo cierto es que, lo cierto es que ahora Venezuela luce así con esta pinta navideña. Lo escucharon, ¿verdad? Qué tipo tan cínico, el tipo de verdad la saca del estadio y, y, y con esa, con ese cinismo, con esa sinvergüenzura, dice... Eh, caso no van a meter miedo es que él se le olvida que se disfrazó de enfermera y que se mió a él se le olvida la historia a él se le olvida que incluso pues hasta en la película que habían sacado en Colombia la serie esta que tenía que ver con la vida del sambo de Sabaneta hoy extinta en la sexta paila él, él demostró que era un cobarde él salió como un cobarde entonces ahora viene Ahora que sabe que, que de este problema se puede generar un conflicto, un conflicto de gran envergadura, sale con que nos van a meter miedo, con que van a hablar con el Comando Sur, con que van a hablar con sus amigos de no sé dónde. Yo le diría a Dios dado que de verdad si sí es tan macho, como él es capitán y pertenece a la Reserva Activa, ¿Por qué no se ofrece a ir a acompañar a los milancianos allá en Guyana ahorita? Allá en la, en la zona en reclamación, corrijo. ¿Por qué no va y, y pone todo en orden? Ya que el primo de él fue el que pusieron al frente. Porque él no toma la batuta y se va y se mete allá y demuestra de qué está hecho. Si es que de verdad no le tiene miedo. Es que ese, mire, es capaz que ve a un gringo, a un norteamericano allá con su traje de campaña lo ve pasar y el hombre se orina solito tiene que llevar pañales allí eh, en su bolso de, de dotación tiene que llevar pañales a la lata porque es que el hombre si no encuentra una letrina cerca en esta ocasión si la vez pasada fue un golpe de estado y e hizo esto imagínese si hubiese sido un conflicto como el que se puede dar donde Estados Unidos es el que viene a darles entonces yo me imagino que el hombre tendrá que llevar doble pañal securexa porque hasta, de, hasta del cuerpo se va a hacer. Y no hablo de orinar precisamente. El hombre es siempre ofensivo. Dice, nosotros estamos actuando con la constitución en las manos. 
A ver, el hecho de que tú agarres una cosa y la metas en las manos no significa de que tú la estés practicando. Igualito que tú te pongas la Biblia debajo del brazo, no te sirve de sobrante. O sea, hay gente que usa una vaina tan, tan ridícula. Si ellos respetaran la Constitución y vamos hacia atrás, nos hubiesen respetado a nosotros el referéndum revocatorio en dos ocasiones. Si ellos respetaran la Constitución, no hubiesen hecho el referendo este chimbo que, que lo que da es pena, de verdad, pena. Si ellos respetaran la Constitución, se hubiesen ido hace tiempo del poder. Si respetaran la Constitución, no estuvieran ofreciendo cargos a militares, por lo menos como el caso del primo de él, que siendo diputado lo nombraron como encargado de la zona del Esequibo, algo que no puede hacer porque la Constitución no permite que un diputado ejerza otro cargo, no puede tener un segundo cargo. Todos los cargos dependen dentro de la Asamblea Nacional y solo para funciones dentro de la Asamblea Nacional, más nada. Y este ahora pasa a ser como una especie de gobernador en la zona del Esequibo, gobernador a distancia, a control remoto, dicen los especialistas porque el hombre va a estar manejando desde Miraflores, visitando constantemente Tumeremo, el centro de comunicaciones va a estar en Tumeremo, mientras los mil ancianos y la Fuerza Armada Nacional de Burribariana, bien brutas, que votaron el domingo por el sí, son los que van a ir a ponerle el pecho allá si empieza la plomamentazón. Mientras que el primo de Diosdado y Diosdado están en Miraflores tranquilitos, compadrino López, como yo ya les compartí en otro video. Estos señores y señores... Se ve y no se cree, se cuenta y no se cree. Yo pregunto, ¿qué tendrá Dios dado cabello en la cabeza? ¿Qué tendrá, qué pensará ese tipo cuando termina un programa de estos donde actúa envalentonado y habla envalentonado y provoca e insulta? ¿Será que a él se le olvida que los venezolanos conocemos su historia, su pasado? ¿Conocemos que es un cobarde? que Chávez tenía varios agarronazos con él por cobarde, él solamente se envalentona cuando tiene cerca su grupo del Sevín, lo rodean y todo eso. De lo contrario, el tipo un cagao, literalmente. Entonces, yo no entiendo, de verdad, yo, yo no entiendo a esta gente, yo no entiendo cómo, cómo ellos pueden hablar una cosa y hacer otra, cómo ser tan, tan contradictorios en sus pensamientos. Hablan de una cosa, pero viven otra. Hablan de valor y son cobardes, son gallinas. Ahí está Maduro, que es capaz de enfrentarse al que sea. Y le tiene miedo a María Corina. Pobre cobarde. Eso es una, una gallina entera. Ah, mucho tamaño, mucho tamaño. Mucho camisón para Petra, decía mi mamá. Y sabe qué es lo más tremendo del caso? Que Diosdado Cabello no solamente se burla del Comando Sur y se burla del presidente de Guyana sino que también tuvo la desfachatez de decir el muy desgraciado, porque ese tipo no tiene gracia para nada, eso significa desgraciado, no es una grosería. Diosdado dice que los opositores violaron el acuerdo de Barbados. Escuchen esta ridiculez, porque no asistimos a, a votar en el referéndum. ¿Ah? Oye, qué estupidez, de verdad. Hay que preguntarle a Diosdado si el amigo del Ramos Alú no fue a votar. Si no fue a votar Capriles Radonsky, si no fue a votar este, Rosales, ahí está. Con esto vende patria más que suficiente. Ellos y su grupo, cada uno llamó a su grupo a que fuera a votar. El de Acción Democrática, Ramos Alú, llamó a su gente. El de Un Nuevo Tiempo, Rosales, llamó a su gente. Capriles, llamó a su gente. Todo el mundo a votar por lo del Esequibo. ¿Ah? Y entonces viene a decir, estos no cumplieron. El gobierno bolivariano ha hecho un gran esfuerzo de la paz por el país por romper el bloqueo, el bloqueo de las sanciones. Se firmaron en Barbado unos acuerdos de carácter obligatorio. Y nosotros preguntamos, a ver, si es tan obligatorio, ¿por qué no han soltado a los presos políticos? Si es tan obligatorio, ¿por qué no han habilitado a María Corina, aunque ella no está inhabilitada? ¿Pero por qué no han reconocido que ella puede participar en las elecciones del 2027? Porque ya en el 2024 no van a haber elecciones. Eso sí, olvídense ustedes del tango que Gardel se murió. Y ya les he explicado eso varias veces. 
no van a haber elecciones en el 2024, sino hasta el 2027. Y eso en el 2027, si ellos no buscan una escaramuza y la llevan hasta el 2030, y se les cumple el sueño deseado. Triste y lamentable para nosotros los venezolanos. O salimos de esta gente nosotros, el pueblo de a pie, nos organizamos y lo sacamos, así sea con chinas, machetes, palos, tubos, con lo que haya, o que nos agarren confesados porque esta vaina va para el 2030. Si esperamos que aparezca un general con tres, esos desgraciados no tienen ni una. Las dos que tenían se las pusieron al arbolito de Navidad. Ellos son buenos para beber whisky, para meterse miche, pero y para andar con viejas para arriba y para abajo. Y con viejos, porque hay algunos que les gustan también. Pero bueno, cada quien, cada cabeza es un mundo. Esto es, señores y señores, lo que ha dicho Diosdado. ¿Cómo les parece? Bueno, señores y señores, dime qué piensas de este mensaje tan cínico de Diosdado Cabello. Déjame tu comentario. Me encanta leer cada uno de tus comentarios. Regálame un like, como siempre. Te invito a visitar mi página web autodidactamillonarios.com Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Dedito arriba y recuerda, para adelante, es para allá.